Praise the Lord. Hallelujah. Tabernacular Sangas Talandaraki. Make a good morning. Praise the Lord. Mir Ekadekadaite Onaro, Egru Hallaite, Miru Kuchunaro, Miru Tune Cheskuni, George Sambatani Channel Ki, Mi Andarke Ahwanam Palukutana, Eroja Sabatha Deno. Today is Sunday. Uh, it's so wonderful. Manu Epudu, Sunday service ki. Um, churches Kostown, Churches Kochi, Gatherai, Devani Ara, this town. Eroju, Manandar Ketelsu, curfew, Janta, curfew, Peter, Adimanam Patistana, Managrohalo, Manona, Idi Manchide, Idi Manchide, Mana Manadeshan, Ki, the Manchi, the Gabati, Ekadiki Velakandi, Gruhalo, Nevandandi, Eroju, is Ashanani, Manam Patida, but then all glory to God. Idamatro Agado, Sabat Deno Agado, building Lagipote, building will close out Egani, Sango Manon Gabate. This church would always be alive. Amen. Praise the Lord. Mirakadate Unaro, Nelbadi Devon Ara Din Chalante, Nelbadendi, Aquela Kuchne Prabunis to Testan on a Parvaledo, Manandro, E. Chinna Pradanto, Ara than a model pet condam, Parshuda Mahona Tuda, Ni Nama Ni Mahim Parstana, Nino Ara Dinche E. Samiolo, Ni Atmon Ni Komarinchman Meadutana, Eroje Vacuum at the Venabotana, A Vacunto, Prabu, Mamaleno, Balapachabotana, Nikes Tuti, Mahima, Ganata, Chelunaga can me Palutana. Thank you, Holy God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manandar ke telsa na kapata. Prabhu ne stutistu, Prabhu ne aradidam. Tritvai kama sakaleshwara pujundavu shreyaskara. Ane paata paadko ne Prabhu ne stutidam. Tritvai kama sakaleshwara. Pujundavu Shreyaskara Tritvai Kama Sakaleshara Pujundavu Shreyaskara Dhyanyam Siddha Rudhivan Chato Galametida Mrutabhashato Shimali Kailano, Rutamai Tini, 
राजा दे राजू कड़भूर ध्वनि के बेचे उन्नानु त्वरलो रालुन्ना राजा दे राजू कड़भूर ध्वनि के बेचे उन्नानु सिंहासनामु भाई सिंहासनामु भाई सिंहामु वाले नीवु सैन्यमुलतो दिगी वच्ची सिर परचो शरणम 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 Yesu ni namam Yento maduram Yesu ni namam Yento maduram Ni namam, ni namam Ma saranam, ma saranam Ni namam, ni namam Ma saranam Masmaranam, ni namam, ni namam. Masaranam, masmaranam, ni namam, ni namam. Masaranam, masmaranam. Sarvo na tudavo, sarva dikhari vi, ni dhyana mulo ni aradin. Sarvo na tudavu, sarva dikari vi, ni dhyana mulo ni aradin tunu. Tejo mayuda, Sunike, Rabunike, Sharanam, 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 Shut it up, 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 shut it up
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. We praise you. We give glory to your name. Prabhu ani nama ni me mahim parasana. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Akre te miru naru. Akre mokale si. Like pata akre nel badi. Mana hrudyani Prabhu ki samar pinch kunda. Iroju Prabhu manto matlaar bhotanar. Aradha aradha. Prabhu ni aradha. Prabhu ni ahwan idha. Mana grohallo Prabhu ni ahwan idha. Thank you, Jesus, Lord. We worship you. Ishu ni nama. Yen yen to madura. I, lead, I, lead, I, love I love this words. I love this words. I love this words. Thank you, Lord. Sarvo natudav Sarvadikari Ni dhyanam lo ni Aradin Tunu Sarvo natudav Sarvadikari తేజో రాజాది రాజు కడపురధ్వని ఎంతమంది 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 ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నారు ఆ కడబూర ధ్వనికి మనం వేచి ఉండాలి మనం వేచి ఉండాలి త్వరలో రాజాది రాజు కడబూర ధ్వనికి నువ్వు స్థిరపరుస్తావని మేము ఎదురు చూస్తున్నా మీ ఏళ్ళ పరిపాలన త్వరగా మొదలవుతుంది అని మేము ఎదురు చూస్తున్నాం నువ్వు త్వరగా రాబోతున్నావని ప్రభు మేము నిరీక్షిస్తున్నాం నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నా లెస్ కంటిన్యూ టు వర్షిప్ ద లాడ్ చివరికి ఒక పాట పాడుకుని ప్రభుని స్థుతిద్దాం ఆరాధిద్దాం థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ హే స్వర్గ పితా is 
Praise the Lord. Hallelujah. ఈ మరొకసారి ఈరోజు ఇలాగ నిలబడ ఎలాగ నిలబడి దేవుని వాక్యాన్ని నేను ఎలాగ పంచుకుంటానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఈరోజు ఆదివారం సంఘంలో మనందరం కలిసి ఆరాధించి ప్రభుని స్థుతించి గణపరిచి అందరం కలిసి సంబరాలు చేసుకున్నట్టు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా ఉండేవాళ్ళం కానీ ఈరోజు మనందరికీ తెలుసు ఈ కరోనా వైరస్ ప్రాబ్లం వల్ల గవర్నమెంట్ దీన్ని అదుపులోకి తీసుకురావటానికి ఈరోజు జనతా కర్ఫ్యూని డిక్లేర్ చేశారు సో ఈ జనతా కర్ఫ్యూ డిక్లేర్ చేశారు కాబట్టి మనందరం మన గృహాల్లో ఉన్నాం అది మంచిది మనం పాటించాలి 
గవర్నమెంట్ డిగ్రీస్ని శాసనాలని మనం పాటించి మనం గృహాల్లో ఉన్నాం కానీ గృహంలో ఉన్న దేవుని వాక్యానికి దూరం అవట్లేదు గృహాల్లో ఉన్న దేవుని ఆరాధన నుంచి మనం దూరం అవట్లేదు సంఘం అనేది బిల్డింగ్స్ కాదు సంఘం అనేది ప్రజలు కాబట్టి సంఘం బిల్డింగ్స్ ముయబడినవి కానీ ప్రజలుగా మనం ముయబడగూడదు కాబట్టి మన అందరం ప్రభు సన్నిధికి వచ్చాం దేవుని వాక్యాన్ని కొంతసేపు విందాం ఈరోజు తప్పకుండా ఏ వాక్యం అయితే మీరు వినబోతున్నారో తప్పకుండా మీ వెనకడికి మీ హృదయాలకి అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది అని నేను నమ్ముతున్నాను ఈరోజు ఒక ప్రశ్నతో నేను మొదలు పెట్టాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఏంటి అంటే అల్టిమేట్గా జాగ్రత్తగా అండి అల్టిమేట్గా చివరికి కరోనా వైరస్ ఏం సృష్టించుకుని తీసుకొచ్చింది ఏం సృష్టించింది కరోనా వైరస్ అనేది ఏం తీసుకొచ్చింది ఈ లోకానికి ఏం తీసుకొచ్చింది అని మనం ప్రశ్నించుకుంటే కొన్ని లైన్గా నాకు ఒక చిన్న లిస్ట్ ఉన్నది ఆ లిస్ట్ నేను మీకు తెలియపరుస్తాను లైన్గా ఈ లిస్ట్ని మనం చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే కరోనా వైరస్ అవునా ఇవన్నిటిని సృష్టించిందా అనుకోవచ్చు మనం ఏంటి కరోనా వైరస్ దేన్ని సృష్టించింది అని ఒకసారి మనం గమనిస్తే రోగా ఈ రోగాన్ని సృష్టించింది సిక్నెస్ని ఎలాంటి రోగం అంటే జలుబు వస్తుంది కాఫ్ వస్తుంది దగ్గు వస్తుంది జ్వరం వస్తుంది డయేరియా వస్తుంది సో ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ కోల్డ్ కాఫ్ డయేరియా ఫ్లూ వీటిని క్రియేట్ చేసింది చివరికి ఇంకేం ఇంకేంటి సృష్టించింది అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ క్లే కేసులో నిమోనియా లాంటి ఒక వ్యాధులాగా వచ్చి చనిపోతున్నారు అని మనం విన్నాం సో ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ సచ్ థింగ్స్ ఎలాంటిని ఎలాంటి విషయాలని సృష్టించింది ఇంకా కరోనా వైరస్ ఇంకా ఏ ఏ విషయాలని సృష్టించింది అంటే లాక్డౌన్ అనేది జరుగుతుంది షటింగ్ డౌన్ అనేది జరుగుతుంది సిటీస్ ఆర్ లాక్డౌన్ పట్టణాలు లాక్డౌన్ అయిపోతున్నాయి ప్ర స్టేట్స్ అన్ని లాక్డౌన్ అయిపోతున్నాయి కంట్రీ కంట్రీ ఏ దేశం దేశమే లాక్డౌన్ అయిపోతుంది ఈరోజు జనతా కర్ఫ్యూ ద్వారా ద హోల్ కంట్రీ ఈజ్ లాక్డౌన్ మరి ఇది ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో తెలియదు కానీ కరోనా వైరస్ ఇలాంటి ఆటల్ని సృష్టిస్తుంది అని మనం గమనించాలి ఇంకా ఏ ఏ విషయాలు సృష్టిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ క్రైసిస్ క్రైసిస్ని కొదువుని తీసుకొస్తుంది తక్కువైపోతున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ క్రైసిస్ ప్రతి చోట చాలామంది వాళ్ళకి ఆహారం ఎక్కడ దొరుకుతుందా అని చాలా ఇండియాలోనే కాదు చా అన్ని దే చాలా దేశాల్లో ఫుడ్ క్రైసిస్ వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి మొన్న మేము అనౌన్స్మెంట్ రాకముందు ఇలాగ జరిగిద్ది అని మేము అందరం ఒక షాప్కి వెళ్ళాం కొంతమంది మేము వెళ్ళాం నేను కూడా వెళ్ళాను ఆ షాప్ కీపర్ గ్రోసరీ షాప్ చాలా పెద్ద షాప్ కానీ షట్టర్ మూసేసాడు షట్టర్ మూసేసి పది పది మందిని లోపలికి రామంటా ఉన్నాడు మేము పది మంది ఒక పది మంది గ్రూప్లో లోపలికి వెళ్ళాం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మేము ఆ గ్రోసరీ గ్రోసరీస్ అన్నీ కొనుక్కుంటా ఉంటుంటే సడన్గా మళ్ళీ షట్టర్ ఓపెన్ చేయగానే చాలామంది లోపలికి వచ్చారు చాలామంది లోపలికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కొనుక్కుంటున్నారు అన్నీ కొనుక్కుంటున్నారు సడన్గా ఒక స్త్రీ అలాగా వచ్చేసి ఆ స్టార్టింగ్ షాప్ స్టార్టింగ్లోనే కాస్మెటిక్ సెక్షన్ ఉన్నది అక్కడ అన్ని లిప్స్టిక్స్ బ్యూటీ క్రీమ్స్ అన్నీ అమ్ముతూ ఉంటారు అక్కడ ఎవరు లేరు ఒకే ఒక లేడీ ఉన్నది అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఏదో కొంపలు కూలిపోయినట్టు ఏదో ఇప్పుడు కావాలి అన్నట్టు ఆ క్రీమ్లో ఏయో కొనుక్కుంటా ఉన్నది ఆ షాప్ కీపర్కి కోపం వచ్చి ఆ వైఫ్కి చూసి ఇది అవసరం అమ్మ ఈ సమయంలో ఈ కొనుక్కుంటూ నీకు అవసరమేనా అని అడుగుతా ఉన్నాడు ఐ ఐ జస్ట్ వీ జస్ట్ డోంట్ నో వాట్ వాజ్ ద అర్జెన్సీ బట్ షీ వాజ్ బయింగ్ ఆల్ దోస్ కాస్మెటిక్స్ రకరకాలైన ప్రజలు ఉన్నారు రకరకాలైన అవసరాలతో ఉన్నారు మరి తను ఏ అవసరం తో వచ్చిందో తెలియదు క్రైసిస్ ఈ క్రైసిస్లో ఒక్కొక్కసారి ఈ గందరగోళాల్లో కొంతమంది ఏం చేస్తారో కూడా వాళ్ళకి తెలియదు క్రైసిస్ నేను వింటా ఉన్నాను వాటర్ క్రైసిస్ వచ్చినాయి అని టాయిలెట్ రూల్స్ క్రైసిస్ వచ్చినాయి అని శానిటైజర్స్ కోసం అందరూ పరిగెడుతున్నారు కొనుక్కోవాలి ఎక్కడ దొరుకుతాయా అని మాస్కుల కోసం పరిగెడుతున్నారు మా సంఘంలో ఒక యవనస్తులు ఉన్నారు కుమార్ అంటాం మేము 
కుమార్ ఈజ్ కెమిస్ట్రీలో కొంచెం మాస్టర్ శానిటైజర్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి అని ఒక నిన్నో మొన్నో ఏ బయటికి వెళ్ళి కెమిస్ట్ ల్యాబ్స్లోకి వెళ్ళి ఆ శానిటైజర్స్లో ఉన్న ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆల్కహాల్ వేరే కెమికల్స్ అవి సపరేట్గా దొరుకుతాయి అవి తీసుకొచ్చి శానిటైజర్స్ చేద్దామని వెళ్తే అవి కూడా లేవు అని చెప్తాను నేను అంటే అందరికి అవి కూడా చాలామందికి తెలిసిపోయినాయి అనమాట దాని ద్వారా శానిటైజర్స్ చేసుకోవచ్చు అని అవి కూడా వెళ్ళి కొనుక్కుంటాం కొనేసుకొని అవన్నీ దే ర్యాన్ ఆల్ దోస్ ప్రోడక్ట్స్ ర్యాన్ అవుట్ అని మనకు మాకు తెలిసింది సో ఒక్కసారి ఈ కరోనా వైరస్ ఏం సృష్టిస్తుంది అంటే ఈ క్రైసిస్ని సృష్టిస్తుంది అని మనం గమనించవచ్చు ఇంకా ఇంకేం సృష్టిస్తుంది అంటే ఎఫ్ షాపింగ్ మాల్స్ షట్ డౌన్ అయిపోయినాయి స్కూల్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ అయిపోయినాయి తర్వాత మనం కొత్త కొత్త పదాలు వింటున్నాం సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంటారు సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ చేసేసుకోవాలి అంటే అంటే అందరితో దూరంగా ఉండాలి దూరంగా ఉంటే చాలా దూరంగా ఉంటే ఆ రోగం దగ్గరికి రాదు ఆ వైరస్తో మనం ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వ అని అమెజాన్లో నేను ఒక విషయాన్ని చూశాను వన్ మీటర్ రింగ్ అంట ఆ వన్ మీటర్ రింగ్ వేసుకుంటే ఆ రింగ్ అంత దూరం ఉంటుంది ఎవరు దగ్గరికి రారు అన్న ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముతా ఉన్నారు సో ఇలాంటిది సృష్టిస్తుంది కరోనా వైరస్ ఇలాంటి సృష్టిస్తుంది అండ్ వాట్ మోర్ ఇంకేం సృష్టిస్తుంది ఈ కరోనా వైరస్ అంటే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ని సృష్టిస్తుంది ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అంటే మాస్క్లు ఎలాగ వేసుకోవాలి ఎవరు వేసుకోవాలి ఈ సూట్స్ ఎవరు వేసుకోవాలి ఏ మెడికల్ ఆఫీసర్స్ పోలీసులు ఈ సూట్స్ ఎవరెవరు వేసుకోవాలి అనే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ మొన్న ఒక డాక్టర్ గారు కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్తా ఉన్నారు సడన్గా నార్మల్గానే జలుబు వచ్చింది అనుకోండి హాస్పిటల్స్కి రావద్దని కొన్ని రూల్స్ చెప్తున్నాడు ఎనిమిది రోజుల వరకు చూడమంటున్నాడు సో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఎనిమిదో రోజు కూడా ఆ కాఫ్ కోల్డ్ పర్సిస్ట్ అయ్యి జ్వరం అలాగే ఉంటే అప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్టులకి రండి అప్పుడు వరకు ఇంట్లోంచి రాకండి సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ చేసుకోండి సెల్ మీరే ఐసోలేట్ అయిపోండి వేర్పరచుకోండి అని కొన్ని రూల్స్ చెప్తా ఉన్నాడు హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోమంటున్నారు ప్రతి ఇరవై నిమిషాలకి శానిటైజర్స్తో క్లీన్ చేసుకోమంటున్నారు సో వాట్ డిట్ కరోనా వైరస్ క్రియేట్ అంటే కరోనా వైరస్ క్రియేటింగ్ డిఫరెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ డిఫరెంట్ సెట్స్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రతి ఇరవై నిమిషాలకి చేతులు కడుక్కోవాలి శానిటైజ్ చేసుకోవాలి మొన్న ఎవరో పంపించారు తెలుగులో పంపించారు ఏంటి అంటే చైనా వాడు చైనా వాడు తింటం ఏంటి లోకం అంతా చేతులు కడుక్కుంటాం ఏంటి అని చైనా వాడు తింటం ఏంటి లోకం అంతా కడుక్కుంటాం ఏంటి చేతులు కడుక్కుంటాం ఏంటి అని పంపించారు ఇలాగ జోక్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఈ విషయాలు మనకి తెలుస్తూ ఉన్నాయి దిస్ ఈస్ వాట్ జాగ్రత్తగా గమనించండి దిస్ ఈస్ వాట్ ద వరల్డ్ థింగ్స్ దట్ కరోనా వైరస్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ కరోనా వైరస్ ఇలాంటి విషయాల్ని సృష్టించింది అని లోకం నమ్ముతుంది కానీ నన్ను అడిగితే ఈ రోజు మీరు నన్ను అడిగితే పాస్టర్ గారు అండి మీరేం అనుకుంటారు కరోనా వైరస్ ఏం సృష్టించింది అంటే ఇవన్నీ సృష్టించటం నిజమైన దీనికంటే హానికరమైన ఒక విషయాన్ని కరోనా వైరస్ సృష్టించింది అని నేను అనుకుంటాను ఏం పాస్టర్ గారు దీనికంటే హానికరమైన విషయం ఇంకేముంటుంది మరణానికన్నా హానికరమైన విషయం ఏముంటుంది అంటే మరణం అంటే పన్నెండు వేల వరకు మంది చనిపోయారు అది నిజ అది చాలా బాధకరమైన విషయమే పన్నెండు వేల వరకు చనిపోవటం లేకపోతే రెండున్నర లక్షల వరకు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యారు కానీ దానికంటే హీనమైన పరిస్థితి ఏంటి అంటే సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ బిలియన్ ఏడు వందల డెబ్బై కోట్ల మందికి ఈ కరోనా వైరస్ భయాన్ని తీసుకొచ్చింది ఏడు వందల డెబ్బై కోట్ల మందికి కరోనా వైరస్ భయాన్ని సృష్టించింది ఇంకా దీనికంటే తీవ్రత దీనికంటే ఎక్స్ట్రీమ్ థింగ్ ఇంకెక్కడా ఉండదేమో అని నేను అనుకుంటాను ఇట్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఫియర్ అమాంగ్ ఆల్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లానెట్ ఏడు పాయింట్ ఏడు బిలియన్ మందికి భయం వచ్చేసింది భయం వచ్చేసింది ఒక్కసారి ఎప్పుడైనా మేము ఊహించామండి అని అవుటర్లో ఒకసారి ఊహి ఊహిస్తే ఈ రోజుల్లో ఎలాగ మాట్లాడుకుంటున్నారంటే విశాఖపట్నంలో అక్కడ ఎవరో అక్కడ ఎవరికో అంట దగ్గొచ్చిందంట అని భయపడిపోతున్నారు అక్కడ ఎవరికో జలుబు వచ్చిందంట అని భయపడిపోతున్నారు ఎవరికో లూజ్ మోషన్స్ డైరీ అయిపోతుందని భయపడిపోతున్నారు యూనో 
ఈ భయానికి ఒక చిన్న హద్దు ఉంటుంది కానీ ఈ రోజుల్లో ఈ భయం భయంతో కూడుకున్న మాటలు ఎలాగ ఉంటున్నాయి ఎవరికో జలుబు వచ్చిందని భయం రావటం ఏంటి అంటే కరోనా వైరస్ అంత భయాన్ని సృష్టించింది అని మనం గమనించవచ్చు మై గాడ్ మై గాడ్ ఎవరికో జలుబు వచ్చేసింది కాబట్టి కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చేసిందా పాజిటివ్ అయిపోయాడా పేషెంట్ అని అనుకుంటాం అంటారు కానీ మనం ఎప్పుడైనా ఒక చిన్న విషయాన్ని గమనించామండి నేను ఒక చిన్న లిస్ట్ ఇస్తాను గమనించండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని కొంత లిస్ట్ ఇస్తుంది మీరు వెళ్ళి గూగుల్ చేసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది డయాబెటీస్ ఒకసారి డయాబెటీస్ గురించి చెప్తాను ఒక రెండు మాటల్లో టూ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో డయాబెటీస్తో బాధపడిన వాళ్ళు పది పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల మంది అంటారు అది రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరానికి నలభై రెండు కోట్ల ఇరవై లక్షల మంది డయాబెటీస్తో బాధపడుతున్నారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో రెండు వేల పదహారులో పదహారు లక్షల మంది డయాబెటీస్తో చనిపోయారు మన వీటి గురించి ఆలోచించాం పదహారు లక్షలు పన్నెండు వేల మందే కరోనా వైరస్తో చనిపోయారు కానీ పదహారు లక్షల మంది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో డయాబెటీస్తో చనిపోయారని మనకి డీటెయిల్స్ చెప్తూ ఉంటాయి మలేరియాతో రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో మలేరియాతో నాలుగు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల మంది చనిపోయారు మలేరియా వచ్చి నాలుగు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల మంది యాక్సిడెంట్స్తో ఎంతమంది చనిపోతున్నారు అంటే ప్రతి సంవత్సరం పదకొండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల మంది యాక్సిడెంట్స్లోనే చచ్చిపోతున్నారు ఇంజురీస్ డిసేబుల్ అయిపోవటం మాత్రం ఐదు కోట్ల మంది అవుతారంట సంవత్సరానికి ఐదు కోట్ల మంది ఇంజూర్ అయిపోయి డిసేబుల్ అయిపోతూ ఉంటారు హార్ట్ డిసీజెస్ హార్ట్ డిసీజెస్తో ఎంతమంది చనిపోతారంటే ఆరున్నర లక్షల మంది ప్రతి సంవత్సరం చచ్చిపోతున్నారు సూసైడ్ చేసుకుని ఎంతమంది చనిపోతున్నారంటే యాభై వేల మంది చనిపోతారంట సంవత్సరానికి బట్ వీ don't talk about these things itlu vishal gurinchi manam maatladam ee chaala asalki yes at ee itlu gurinchi manu guttu cheskom guttu cheskom unless somebody make you to think about it then you talk about it evaro guttu chesthe gaani nu atlu gurinchi maatladam so as kani ee vishayallo corona virus entukinta bhayanni teesukochindi ఇట్ కంటే మరణాల రికార్డులు తక్కువే కదా కరోనా వైరస్కి కానీ కరోనా వైరస్ ఎంత భయాన్ని ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళకి భయం ఎందుకు తీసుకొచ్చిందంటే మేబీ మీడియా సెన్సేషనల్ చేసేసిందా మేబీ మేబీ కరెక్టే ఎంత మంది చనిపోతున్నా సెన్సేషనల్ అయిపోయింది వీడియోస్లో చూస్తూ ఉంటాం ప్రతి నోట్లో ఈ కరోనా వైరస్ గురించి అందరూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ చాలా వనరబుల్ అయిపోయాం ఇన్ఫర్మేషన్కి మనం చాలా వనరబుల్ అయిపోయాం ఫియర్ ఫియర్ భయం 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 ఇది ఎక్కడితో ఆగిపోతుందా కరోనా వైరస్ పోతుందా ఎప్పుడు వరకు ఉంటుంది అని కొన్ని న్యూస్లు అయితే దే ఆర్ ఓన్లీ దే ఓన్లీ లివ్ టు గివ్ ఫియర్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కొన్ని న్యూస్ న్యూస్ న్యూస్ల్లో మనం ఏమింటా ఉంటామంటే పన్నెండు నుంచి పద్దెనిమిది నెలల వరకు ఇంకా కరోనా వైరస్ ఈ భూమి మీద ఉంటుంది అని చెప్తా ఉన్నారు ఒకవేళ పద్దెనిమిది నెలలే కరోనా వైరస్ ఉంటే అయిపోయామని అయిపోయాయి అనే భయం వస్తుంది నిన్న విశాఖపట్నంలో ఉన్నప్పుడు చాలా రూమర్స్ వచ్చేసినాయి చాలా రూమర్స్ చాలా రూమర్స్ ఒకే ఒక కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ వ్యక్తి ఒక్క రోజులో చనిపోయాడు అని ఆయన దగ్గర నుంచి పద్దెనిమిది మందికి కరోనా వైరస్ వచ్చేసింది అని అది సీ బ్రీజ్ ద్వారా సీ మీద ఉన్న గాలి ద్వారా కరోనా వైరస్ వచ్చేస్తుంది చిన్నపిల్లలు ఇంకా వృద్ధులు ఇంకా అందరూ చనిపోతారు విశాఖ పట్నం లోకంలో నంబర్ వన్ కరోనా వైరస్ లో నంబర్ వన్ అయిపోతుందని అన్ని రూమర్స్ వచ్చేసి చాలా మంది ఇంకా విశాఖపట్నం వదిలేసి ఎక్కడైనా ఈ సముద్రం లేని పరిస్ కోస్టల్ ఏరియాస్ నుంచి వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోదామని భయంతో ఆలోచించారు కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు సేఫ్గా ఉందామని వెళ్ళిపోవటం మంచిదే కానీ ఆ రూమర్స్ భయాన్ని తీసుకొచ్చింది సో వీ ది వరల్డ్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ ఫియర్ 
మీరు కూడా వింటా ఉన్నారు మీరు కూడా చూస్తూ ఉన్నారు వీడియోస్ చూస్తూ ఉన్నారు ద వరల్డ్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ ఫియర్ లోకం అంతా భయంతో నిండిపోయింది భయంతో నిండిపోయింది ఈ కాలంలో ఈ రోజుల్లో నేను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నాకు ఒక మెసేజ్ నువ్వు ప్రభు చాలా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం దేవుని వాక్యం చదువుకుంటా ఉన్నా ప్ర ఎవరెవరైతే ఈ కరోనా వైరస్ గురించి ప్రవచనాలు ఉన్నాయో ఎవరైతే యూట్యూబ్లో ప్రవచనాలు పెట్టారో అవి చూస్తూ ఉన్నాను ఇట్స్ ఆల్ ఎన్కరేజింగ్ అందరూ దైవజనులు అందరూ ఎన్కరేజ్ చేస్తున్నారు ప్రవచనాలు కూడా చెప్తున్నారు ఈ కరోనా వైరస్ మార్చి ఎండకి పోతుంది కటుమాయం అయిపోతుందని కొంతమంది ప్రవర్తలు చెప్తున్నారు ఎన్కరేజ్ చేస్తున్నారు మన మీద దేవుని ముద్దరు ఉన్నది కాబట్టి కరోనా వైరస్ మనల్ని ముట్టుకోదు అనే ఎన్కరేజ్మెంట్స్ కూడా మనం వింటా ఉన్నాం నిన్న ఆల్బనీ ప్రేయర్ గ్రూప్ వరల్డ్ వైడ్ తెలుగు క్రిస్టియన్స్ అందరూ కలిసి వరల్డ్ వైడ్ లోకం అంతా ప్రభుకి మొరపెట్టాం మొరపెట్టాం ప్రభు ఈ కరోనా వైరస్ తీసేయి అని మనం మొరపెట్టాం ఇట్స్ ఆల్ గుడ్ ఇదంతా మంచిది ప్రభు తప్పకుండా మనం ప్రార్థనలు విని మన ప్రార్థనలకి జవాబిస్తాడని మనం విశ్వాసంతో ఎదురు చూస్తున్నాం ఈ సందర్భంలో ప్రభు తో నేను ఒక విషయాన్ని అడిగాను ప్రభు నాకు ఒక్క వర్తమానం ఇవ్వ ప్రభు ఒక్క వర్తమానం దట్ వన్ మెసేజ్ దట్ కెన్ బ్రింగ్ స్ట్రెంగ్త్ దట్ వన్ మెసేజ్ కెన్ దట్ డ్రైవ్ అవే ద ఫియర్ ఒక్క మెసేజ్ ఇవ్వు ప్రభు అంటే నిన్న రాత్రి రెండు గంటలకి నిన్న రాత్రి రెండు గంటలకి ప్రభు ఈ ప్రత్యేకమైన ఒక వర్తమానాన్ని ఇచ్చాడు ఈరోజు మీరు నేను మీతో పంచుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మీరందరూ సిద్ధంగా ఉండి ఇది వింటే తప్ప తప్పకుండా దేవుని శక్తితో మీరు నింపబడి ఈ భయంలోంచి భయంలోంచి మనం బయటకు వచ్చేస్తామని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను రెండు గంటలకి దేవుడు ఇచ్చిన వర్తమానం ఏంటి అంటే ఆయన నా మనసులో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ ప్రాంప్టెడ్ సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక విషయాన్ని తెలియపరిచాడు ఏం చెప్పాడు అంటే లేఖనాల్లో ఒక విధానం ఉన్నది చూడు అన్నాడు లేఖనాల్లో ఒక ప్యాటర్న్ ఉన్నది ఒక ప్యాటర్న్ ఒక విధానం ఉన్నది చూడు అన్నాడు ఏంటి ప్రభు అని చోటు మొదలు పెడితే ఒక ప్యాటర్న్ కనిపించింది ఆ ప్యాటర్న్ ఆ విధానాన్ని మీతో నేను పంచుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఏంటి ఆ ప్యాటర్న్ అంటే ఫస్ట్ ఒక 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 కథ ద్వారా ఆ ప్యాటర్న్ని నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ కథని మనం చూడాలంటే దానియలు మూడో అధ్యాయంలో మనకి కనపడుతుంది ఇఫ్ యూ గో స్ట్రేట్ టు డానియల్ చాప్టర్ త్రీ వై ఫైండ్ ఏ స్ట్రేంజ్ ప్యాటర్న్ ఈ మూడో అధ్యాయంలో ముగ్గురు పురుషులు ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉన్నారు దేర్ వర్ త్రీ మెన్ ఇన్ దిస్ థర్డ్ చాప్టర్ బబులోను ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేసింది ఒక పెద్ద విగ్రహాన్ని చేశాడు ఈ నెప్కద్ నేషన్ చేసి ఏమన్నాడు అంటే ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు అందరూ లొంగాలి అందరూ దేనికి నమస్కారం చేయాలి అందరూ దీన్ని ఆరాధించాలి అందరూ ఈ విగ్రహాన్ని పూజించాలి అని ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఒక నేషనల్ అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు ఈ నేషనల్ అనౌన్స్మెంట్తో జాగ్రత్తగా గమనించండి ఆ మతానికి చెందని వారు ఉండే ఉండరు యూదులు కూడా ఉన్నారు అందరికీ భయం పుట్టుకొచ్చింది ఈ నెప్కద్ నేషన్ అందరినీ ఇన్వైట్ చేశాడు ఎవరు తప్పించుకోలేరు తప్పించుకున్నారా వాళ్ళు పోయారే సో ఆ భయంతో అందరూ వచ్చారు అని అక్కడ ఉన్నది ఒకవేళ నువ్వు నీకు అది వ్యతిరేకంగా ఉంటే అది కుదరదు ఇట్ ఈస్ నో బడీ కెన్ ఎస్కేప్ ఎవరు ఎస్కేప్ అవ్వలేరు ఎవరు దానికి తిరుగుబాటు చేయలేరు ఎవరు ఏ ఎవరెవరు మతాలు ఉన్నాయో ఆ మతాల్లోంచి వాళ్ళకి ఆ ఫ్రీడమ్ లేదు దే డూ నాట్ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజన్ దే డింట్ హ్యావ్ of the freedom of speech edanna maatladochu anna freedom kuda akkada ledu all cheyalsindanta enti ante aa shasanaanni vembadinchali they should follow that rule and they should come there lakapothe they have to face the fire agni lo padipovali idi oka oka bayanni srushtinchindi aa babylon deshamlo oka bayanni srushtinchindi inka denikante extreme అయిపోయే పరిస్థితి ఇంకా ఉండదండి ఒకవేళ అలాంటి భయం ఒక దేశానికి వచ్చిందంటే ఇంకా దానికంటే ఎక్స్ట్రీమ్ పరిస్థితి ఇంకా ఎక్కడ ఉండదు అలాంటి తీవ్రతలో ఈ ముగ్గురు స్నేహితులు షడ్రక్ మెషక్ అబద్నిగోలు వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే మేము దీనికి లొంగు పూజించు అని చెప్పారు ఎప్పుడైతే ఆ మాటలు వాళ్ళ నోట్లోంచి వచ్చినాయో దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు కళ్ళన్నీ 
అన్ని వాళ్ళ మీదకి వెళ్ళినాయి ఆల్ దే రైస్ ఫెల్ అపాన్ దెమ్ వాళ్ళు ఏమని మాట్లాడుకుంటూ ఉండుంటారంటే ఈ ముగ్గురు తీవ్రవాదులు చూసారా లేకపోతే ఈ ముగ్గురు తిరుగుబాటు చేసిన వాళ్ళు గురించి మాకు మీడియాలో వచ్చేసి ఉంటారు టీవీలో వచ్చేసి ఉంటారు ఆ ముగ్గురిని చూపించి ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ ముగ్గురిని జాగ్రత్తగా గమనించండి వాళ్ళని 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 ఈ దేశం చంపబోతుంది ఇంకా దీనికంటే ఎక్స్ట్రీమ్ థింగ్ ఇంకేముంటుంది దీనికంటే తీవ్రత ఇంకెక్కడ ఉంటుంది కానీ అయినా ఆ తీవ్రతలో కూడా దేవుడు కనపరచుకోలేదు ఇంకా రాలా దేవుడు సీన్లోకి రాలా ఆ పర్టికులర్ సీన్లోకి ఇంకా దేవుడు రాలేదు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఆ కథ నెప్కద్ నేచర్కి కోపం వచ్చింది కోపం వచ్చి ఏం చేశాడు అంటే అగ్నిని ఏడు రెట్లు పెంచమన్నాడు ఆ అగ్నిని ఏడు రెట్లు పెంచారు ఏడు రెట్లు పెంచిన తర్వాత కూడా ఇంకా దేవుడు కనపరచుకోలేదు గాడ్ డిడ్ నాట్ షో అప్ కానీ ఎప్పుడైతే ఆ అగ్ని ఏడు రెట్లు పెరిగిపోయిందో రియాక్షన్ అవటం మొదలైంది నాకు నాలుగు రియాక్షన్లు కనపడతాయండి ఎప్పుడైతే ఆ అగ్ని నాలుగు సార్లు నాలుగు నాలుగు రియాక్షన్స్ మనకి కనపడతా ఉంటాయి ఏడు సార్లు అది 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 పెంచిన తర్వాత నాలుగు రియాక్షన్లు నెంబర్ వన్ ఏ సైనికులు అయితే ఈ ముగ్గురు స్నేహితులు పట్టుకుని అగ్నిలో దోసేసారో వాళ్ళు చచ్చిపోయారు నంబర్ వన్ రియాక్షన్ ఆల్రెడీ సచ్చిపోయారు నెంబర్ టూ రాజు సింహాసనం నుంచి లెగడండి లెగిచేడా సభ అయిపోయిందే కానీ అక్కడ ఏమని ఉన్నదంటే దానియలు మూడు ఇరవై నాలుగులో ఏమని ఉన్నదంటే ఎన్ఐవిలో బాగుంటుంది నెప్కిత్ నేచర్ లిప్ట్ అని ఉంటుంది లిప్ట్ టు హిస్ ఫేట్ రాజులు లెగరు లెగిసేరా సభ అయిపోయినట్టే కానీ ఒక గెంత గెంతేడండి అంటే ఆ రియాక్షన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం రియాక్షన్స్ మొదలైనవి ఆ తీవ్రతలో రియాక్షన్స్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్స్ మొదలైనవి అని నాకు అర్థం అవుతుంది ఎప్పుడైతే రాజు లేచి అలాగ చూసాడో ముగ్గురే ఉండాలి కదా అంటున్నాడు ముగ్గురే ఉండాలి కదా అని అలా చూసేటప్పటికీ జాగ్రత్త గమనించండి వాళ్ళు వాళ్ళకి తాడులతో కట్టిన తాడులు కాలిపోయినాయి కానీ వాళ్ళు వేసుకున్న బట్టలు మాత్రం బాగానే ఉన్నాయి ఇది మూడో రియాక్షన్ తాడులు మాత్రం కాలిపోయినాయి కానీ దే దే దేవర్ అన్బౌండ్ అంటున్నాడు అంటే కాలిపోయి ఊడిపోయినాయి అనమాట మస్ అయిపోయినాయి కానీ దేవర్ అన్హామ్డ్ అంటున్నాడు వాళ్ళ బట్టలు మాత్రం అలాగే ఉన్నాయి అన్నాడు నాలుగో రియాక్షన్ ఏంటంటే దెర్ ఈస్ అ ఫోర్త్ మ్యాన్ ఇన్ ద ఫైర్ అంటున్నాడు నాలుగో వ్యక్తి ఉన్నాడు అక్కడ అని అంటున్నాడు అండ్ హీ లుక్స్ లైక్ ఎలాగా కనపడుతున్నాడు అంటే దైవ కుమారుడు లాగా కనపడుతున్నాడు కదా అంటున్నాడు రియాక్షన్స్ ఒకసారి అలాగ చూస్తే నాకు ఒక ప్యాటర్న్ కనపడుతుంది ఒక విధానం కనపడుతుంది ఏంటి ఆ విధానం అంటే ఓన్లీ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమిటీ గాడ్ షోస్ అమెన్ ఓన్లీ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమిటీ తీవ్రతలోనే దేవుడు కనపరచుకుంటాడు ఒక ప్యాటర్న్ కనపడుతుంది ఈ ప్యాటర్న్ని నేను జాగ్రత్తగా బైబిల్లో ఒక్క దాంతోనే ప్యాటర్న్ ఎలాగంటే ఇఫ్ యూ గివ్ మీ టైం నీకు నాకు సమయం వస్తే ఆ బైబిల్ అంతా ఆ ప్యాటర్న్ని చూపిస్తాను ఒకసారి జారాఫత్లో ఉన్న ఆ విధవరాలని చూద్దాం జారాఫత్లో ఉన్న విధవరాలు ఏలియాతో ఏమంటుందంటే చేతిలో కొంచెం పిండి కొంచెం నూనె అంటే ఆ తీవ్రతలోకి వచ్చేసింది ఏమంటుందంటే రొట్టుని చేసి అది తిని నేను చచ్చిపోవాలి అంటుంది ఆల్ రైట్ అప్పుడు కూడా దేవుడు కనపరచుకోలేదు రొట్టి రొట్టిని చేసుకుని చిన్న పిండి చేతిలో చిన్న పిండి లిటిల్ ఫ్లార్ ఇన్ ద జార్ తర్వాత లిటిల్ ఆయిల్ అదే అడుగుతున్నాడు ఏలియా అంటే దేనికంటే తీవ్రత ఇంకెక్కడ ఉండదు జీరోకి వచ్చేస్తుంది అది కూడా ప్రవర్తకి ఇచ్చేస్తే అది అడుగుతున్నాడు ఎప్పుడైతే ప్రవర్త అది అడిగాడో తను జీరో అయిపోయిందో గాడ్ షోడప్ దేవుడు కనపరచుకున్నాడు అక్కడ ఒక అద్భుతం జరిగింది చూడండి ఆ ప్యాటర్న్ చూద్దాం ఒకసారి ఆ విధానాన్ని చూద్దాం ఈ ఈ విధానాలని చూసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతే ఒకసారి వెనక్కి వచ్చి నిరగమా కాండంలోకి వచ్చి చూస్తే ముందేమో ఎర్ర సముద్రం ఉన్నది వెనకాలేమో ఫైరో ఫరో సైన్యం ఉన్నది ఫెరోస్ ఆర్మీ వస్తారు ముందుకు వెళ్తే మునిగిపోతారు వెనక్కి వెళ్తే చంపబడతారు దీనికంటే తీవ్రత ఇంకెక్కడ ఉన్నది ఇంకెక్కడ ఉండదండి వీళ్ళు అరుస్తూ ఉన్నారు మోషని హింసిస్తూ క్రిటిసైజ్ చేస్తారు దీనికంటే తీవ్రత ఇంకా ఎక్కడ ఉండదు సో వెన్ ఇట్ కే వెన్ ఇట్ హ్యాడ్ కమ్ టు ఎక్స్ట్రీమిటీ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్కి వచ్చేసేటప్పటికి గాడ్ షోడ ఇట్స్ అ ప్యాటర్న్ 
ఒక విధానం కనపడుతుంది ఇట్స్ అ ప్యాటర్న్ బైబిల్లో ఒక ప్యాటర్న్ కనపడుతుంది గిడియోన్ గురించి మాట్లాడాలంటే మై గాడ్ ఆ రోజుల్లో మిథియానీలు అమాలకీలు ఇజ్రాయల్ దేశస్తుల్ని హింసించారు పంట వేయగానే పంట మీదకి వచ్చి పంట మీదకి వచ్చి ఆ పంటని నాశనం చేసేసేవాళ్ళు అక్కడ ఏమని ఉంటుందంటే సంఖ్యాకాండంలో అక్కడ ఏమని ఉంటుందంటే ఈ ఈ ఆ బైబిల్లో అక్కడ ఏమని ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు వాళ్ళు గృహాలని వదిలేసి జాగ్రత్తగా ఆ న్యాయాధిపతుల్లో ఏమని ఉంటుంది గృహాలని వదిలేసి గుంటల్లో నివసించటం మొదలుపెట్టారండి బండ సందుల్లో నివసించటం మొదలుపెట్టారండి ఇంకా దీనికంటే తీవ్రత ఇక అక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉండదు అంటే పంట కూడా లేదు గుంటల్లోకి వెళ్ళిపోయారు బండ సందుల్లోకి వెళ్ళిపోయారు అలాగుంటే ఇంకా చచ్చిపోతారు గిడియోని ఒకసారి చూస్తే ఆ గోధుమల్ని ఎక్కడ కొడుతున్నాడు అంటే ద్రాక్ష రసం గానుగులో ఈ వాజ్ ఇన్ ద వైన్ ప్రెస్ అక్కడ గోధుమలు కొడుతు ఉన్నాడు అంటే దానికంటే తీవ్రత ఇంకెక్కడా ఉండదు వెన్ హీ హెడ్ కమ్ టు ద వైన్ ప్రెస్ బీటింగ్ ద వీట్ గాడ్ షోడ దేవుడు కనపరచుకున్నాడు ఒక్కసారి ఈ ప్యాటర్న్ని మనం ఒక్కసారి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంటే ఒక్కసారి ఈ విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటుంటే నే నాకు ఒక అప్లికేషన్ దొరుకుతుంది ఏంటి అంటే జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం ఏంటి ఈ అప్లికేషన్ ఏంటి ఏంటి ఏ విషయాన్ని మనం అన్వయించుకోవచ్చు అంటే అంతార్థిక తప్ప జాగ్రత్తగా అంతార్థిక తప్ప ఈరోజు కరోనా వైరస్ ప్రతి దేశానికి వచ్చేసిందండి ప్రతి దేశంలో చనిపోతానే ఉన్నారు దీనికంటే తీవ్రత ఇంకెక్కడా ఉండదేమో అని నేను అనుకుంటాను దీనికంటే తీవ్రత ఇంకెక్కడా ఉండదు అని అనుకోగానే లోపల నుంచి సంతోషం పుట్టుకొని వస్తుంది లోపల నుంచి ఒక సంతోషం పుట్టుకొస్తుంది ఎందుకంటే బైబిల్లో ఒక ప్యాటర్న్ కనిపించింది ఇట్ గెట్స్ టు ఎక్స్ట్రీమిటీ గాడ్ షోస్ అప్ ఏమేన్ సో ఈ ఎక్స్ అంటార్టిక తప్ప ప్రతి దేశంలో ఇంత ఎక్స్ట్రీమ్గా వచ్చేసింది అంటే నేను నాకు గంతులేయాలనిపిస్తుంది నాట్యం ఆడాలనిపిస్తుంది ఏంటి అంటే ద నెక్స్ట్ హిస్టారికల్ మూమెంట్ వుడ్ బీ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఏ వరల్డ్ వైడ్ వండర్ తప్పకుండా దేవుడు అద్భుతాన్ని చేశాడని నేను నమ్ముతున్నాను మిరకల్ ఈజ్ అబౌట్ టు ఫాలో ఇంత ఎక్స్ట్రీమ్ కేసుకు వచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టోరీ బైబిల్ ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా తప్పకుండా అద్భుతం జరగబోతుంది ఏమేం ప్రైజ్ అలాడ్ మీరు గృహంలో ఉంటే మీరు గట్టిగా చెప్పులు కొట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తున్నారని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను నేను చూస్తున్నాను నా ఆత్మీయ నేత్రాలతో నేను మిమ్మల్ని లేచి నాకులాగా గెంతులేయాలని నేను ఊహిస్తున్నాను ఐఎమ్ ఇమాజినింగ్ దట్ యు ఆర్ జంపింగ్ అండ్ ప్రైజింగ్ ద లాడ్ మనకు ఒక ప్యాటర్న్ అర్థమైపోయింది బైబిల్లో ఒక ఒక విధానం మనం చూస్తున్నాం ఎక్స్ట్రీమ్ కేసుకు వచ్చేటప్పటికి గాడ్ షోస్ అప్ గాడ్ డస్ ఎ మెరకల్ సో ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ దేవుడు నాకు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాడు ఏంటి మెసేజ్ అంటే వరల్డ్ గెట్ రెడీ వరల్డ్ లోకమా నువ్వు తయా రెడీ అయిపో సిద్ధపడు ఇండియా గెట్ రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గెట్ రెడీ చర్చెస్ ఇన్ విశాఖపట్నం గెట్ రెడీ తోబనాకలర్స్ గెట్ రెడీ దేనికి పాస్టర్ గారు అంటే గాడ్ ఈస్ అబౌట్ టు బ్రింగ్ అమెరిక Hey man God is going to do a great wonder in the extreme I pain tarvata devudu tappakonda world wide lokam antata meeda oka adbhutanni teesukura pottunnaru evaro vento na aatmalo nenu ventunnanu evaro cheptaru god shall surely cause antana devudu tapp తప్పకుండా కలుగు చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే ఇంకా ఇది మన వల్ల కాదు మనం ఏమి చేయలేం సైంటిస్టులు కూడా చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు ఏయో మెడిసిన్స్ యాంటీడోట్స్ వాళ్ళు కనుక్కుంటున్నారు కానీ అవి ఇంకా అసలుకి ప్రయోగించి చేసి అది మానవుల మీదకి తీసుకొచ్చే సమయానికి ఇంకెంతమంది చనిపోతారో అనే భయంతో ఉన్నాం బట్ గాడ్ మన చేతి మనం వదిలేసాం ఇంకా నా నా వల్ల కాదు అన్నాం కాబట్టి ష్యూర్లీ ఈ సంవత్సరంలో మనకి ప్రభు ఇచ్చిన మాట ఏంటి surely he will cause surely he will bring a miracle surely he will aha unna da battery unna da okay god will do a wonder god will bring it god will cause it amen 
ప్రైజ్ ద లాడ్ నేను సంఘంలో ఎప్పుడు ఒక విషయం చెప్తూ ఉంటాను ఎప్పుడైతే ఇలాగ నేను చెప్తూ ఉంటాను అందరూ లేచిపోతారు చైర్స్ మీద లేచిపోయి చెప్పలు కొట్టేసి కొంతమంది విజిల్స్ విజిల్స్ కూడా వేస్తూ ఉంటారు ఈరోజు నువ్వు ఎక్కడైతే ఉన్నావో లేచి ఒక థర్టీ సెకండ్స్ కెన్ ఐ హియర్ స్క్రీమ్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్రైజ్ సెయింగ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హ్యాలూయా గ్లోరీ టు గాడ్ ప్రైజ్ జీసస్ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ ఎ గ్రేట్ వండర్ Corona virus is not only leaving, but God is going to bring a great miracle out of this Corona virus effect. Amen. Praise God. Corona virus is not just leaving, but we are all going to see a great worldwide miracle out of this extremity. Out of this extremity. ప్రేష్ జీసస్ ఈ ఉదయకాలన్నా మీకు నేను ఇవ్వాల్సిన మెసేజ్ అండి దేవుడు నాకు నిన్న రాత్రి రెండు గంటలకి ఇచ్చిన మెసేజ్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఎ ప్యాటర్న్ ఆ ప్యాటర్న్ ఫాలో అయితే బైబిల్లో ఏదైతే జరిగిందో ఈరోజు కూడా అదే దేవుడు అవర్ గాడ్ ఈ సేమ్ ఎస్టర్డే టుడే అండ్ ఫర్ ఎవర్ రేపుడు కూడా అదే దేవుడు కాబట్టి ఆయనకి అయ్యే సిద్ధాంతాలు ఉంటాయి కాబట్టి అయ్యే ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి గాడ్ విల్ డూ ఇట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను నేను విశ్వసిస్తున్నాను వీ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ నౌ ఎ మెరకల్ నాట్ ఎ డెత్ నాట్ ఎ ఫియర్ వీ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ గ్రేట్ మెరకల్ ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా తప్పకుండా దేవుడు అద్భుతం చేస్తాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హలో యా కానీ జాగ్రత్తగా ఒక విషయాన్ని విందాం కానీ ఏం పాస్టర్ గారు ఎంత చక్కగా చెప్పిన తర్వాత కానీ అంటున్నారు ఏంటి అంటే అవును దెర్ ఈస్ there is there is something that we need to observe there is something manu oka vishayanni manu manu ardham cheskovali enti ante this miracle will be done tappakondi adbhutam jarigindi kaani okka condition land conditions unnai conditions conditions ani man chustam kada conditions a conditions em antaru conditions apply కండిషన్స్ అప్లైడ్ అని చెప్తా ఉంటాం అలాగే ఈ కండిషన్స్ మనం అప్లై చేయాలి ఏంటి కండిషన్స్ అంటే చర్చ్ షుడ్ స్టాండ్ ఐ మీన్ మన దేవుడు ఈ కార్యం చేయాలి అంటే చర్చ్ షుడ్ స్టాండ్ కార్యాన్ని చేయాలంటే ఈ సంఘం నిలబడాలి ఎలాగ నిలబడాలి ఎలాగ నిలబడాలి అంటే దేవుని జ్ఞానంతో నిలబడాలి with the with the knowledge of god with the knowledge of jesus christ edupto kaadu not with crying not with some old tricks kontha mandi kandi christians lone eyo old old tricks untai old tricks konni mantralu konni tantralu untai ee mantralu tantral tho ela ee mantral tantral ela untai ante with some misinformation ఏదో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్తో వాళ్ళు ఏయో చెప్తూ ఉంటారు చేస్తూ ఉంటారు ఈరోజు నేను ఒక మర్మాన్ని విడుదల చేయాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను ఐ యూ ఆల్ హియర్ మీరు అందరు ఉన్నారు కదా ఒక మర్మాన్ని నేను సృ నేను మీకు చెప్పాలని నేను కోరుకుంటున్నాను చెప్పి ఈ మర్మాన్ని చెప్పి ఈ వాక్యం ద్వారా మిమ్మల్ని నేను ఆశీర్వాదించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఏం పాస్టర్ గారు మర్మం అంటే అద్భుతం చేస్తాడు కానీ ఒక కండిషన్ని మనం అప్లై చేయాలి సంఘం మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఉండకూడదు సో కాబట్టి మీకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని ఈ మర్మంతో మిమ్మల్ని నేను ఆశీర్వాదించి బలపరచాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఏంటి పాస్టర్ గారు అంటే ఒక కథ చెప్పనేవాడి ఇది ఎడారులో జరిగింది మోషే వాళ్ళు ప్రజలతో ఎడారులోకి వచ్చాడు ఈ ఎడారులోకి వచ్చిన తర్వాత జాగ్రత్తగా మనం ఒక విషయాన్ని గమనిస్తే ఈ ఇజ్రాయల్ దేశస్థులు యూదులు దేవునికీను దేవుని సేవకుడైనా మోషేకి వ్యతిరేకించి పాపం చేశారు అని బైబిల్ రాస్తుంది బైబిల్లో మనకి కనపడుతుంది మోషే తన మోషేకి దేవుడికి వ్యతిరేకించి పాపం చేశాడు అప్పుడు ఆ ఎడారులో పాములు వచ్చినాయి ఈ పాములు వచ్చి అందరిని కాటేస్తూ చంపేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ప్రజలందరూ జాగ్రత్తగా అండి కరోనా వైరస్ వస్తే మనం ఎలాగ అరిచామో ప్రార్థన చేసామో అలాగే వీళ్ళందరూ అరవటం మొదలుపెట్టారు అందరూ ప్రార్థన చేయటం మొదలుపెట్టారు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేయటం మొదలుపెట్టారో మోసేకి దేవుడు స్పందించి ఒక ఆన్సర్ ఇచ్చాడు 
ఏంటి ఆన్సర్ అంటే ఒక ఇతరుతో ఒక సర్పాన్ని చేసి స్తంభం మీద వేలాడమన్నాడు వేలాడేయమన్నాడు ఈ ఆస్ హిమ్ టు హ్యాంగ్ దట్ ఫెయిరీ సర్పెంట్ దట్ హీ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ బ్రాన్స్ ఆ ఇతడు ఇతడితో సర్ పావుని చేసి అక్కడ స్తంభం మీద పెట్టినప్పుడు ఎవరెవరైతే ఆ ఇతడు తో చేయబడిన పావుని చూశారో వాళ్ళు జీవించారు బతికేరు అని ఉంటుంది దే లివ్డ్ అని ఉంటుంది ఆల్ రైట్ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఒక విషయాన్ని గమనిద్దాం చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ఏ సుప్రభు ఏ మ్యాన్ జీసస్ క్రైస్ట్ రెఫర్డ్ దేశ్ ఏ సుప్రభు ఇది రెఫర్ చేశారు ఆయన చేసాడండి అదే చేశాడు ఈ రెఫర్డ్ ఇట్ చాలాసార్లు జాగ్రత్తగా నేను ఎప్పుడు ఎప్పుడు ట్రిక్స్ అయిపోతాయో చెప్తాను ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లోంచి తీసి అది చెప్పేసి ఆ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాగ చేశారో అన్న దగ్గరే ఆపేసేవనుకోని ఈ కథ అది ట్రిక్స్ లాగా మారిపోతుంది అది యేసు ప్రభుత్వం నువ్వు సమాప్తం చేసావు అనుకో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ అ లెసన్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ పవర్ఫుల్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ చీజస్ చివరికి యేసు ప్రభుని నువ్వు తీసుకురావాలి లేకపోతే అది సమాప్తం అవ్వదు పూర్తి అవ్వదు ఆరల్స్ ఇట్ విల్ జస్ట్ బికమ్ ఎన్ ఐడియా లేకపోతే వెల్ ఫార్మ్డ్ మెసేజ్ అవుతుందే కానీ యేసు ప్రభు లేకపోతే అది కంప్లీట్ అవ్వదు చాలామంది చాలామంది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ కథలు ఈ రోజుల్లో తీసుకుని ఆ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లు యాజుకులు ఇలా చేశారు కాబట్టి మనం కూడా అలాగే చేయాలి యాజుకులు అలాగ బలర్పించారు కాబట్టి మనం కూడా ఏదో బలర్పించేయాలి అని అక్కడితో సకం సకంతో చెప్పేసి ఆపేస్తే ఇట్ ఓన్లీ బికమ్ స్ట్రిక్స్ is it becomes misinformed kani but many years later jagrat gamnichan many 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 years later jesus refers this in john chapter 3 14 and 15 he says that, that he compares himself aina polchukuntunnadu dento polchukuntunnadu ante aa ettadito cheyabadina sarpam tho polchukuntunnadu nenu aa stambham meda mose elaga velaadesaado alaga i need to be lifted up nenu 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 i need to be lifted up i need to be lifted up on the cross ani cheptunna between heaven and earth nen silulo chanipovali antanadu so he is comparing that aa ittadi sarpam tho aina compare cheskunnadu jagratthaga oka vishayanni gamaniddam em chesadu ittadi sarpam tho enduku compare cheskunnadu ante parishuddhudaina paul ఇత్తడి సర్పంతో ఎందుకు పోల్చుకున్నాడు ఒక మాటలో చెప్తున్నాడు ఏంటి అంటే పాపం అంతా ఆయన మీద పడిపోయిందంట మై గాడ్ పాపం అంతా ఆయన మీద పడిపోయింది ఏ పాపం ఆయన మీద పడిపోయింది అంటే జరిగిపోయిన పాపం జరిగే పాపం జరగబోయే పాపం ది పాస్ట్ ద ప్రజెంట్ ద ఫ్యూచర్ అంత అంతా ఆయన మీద పెట్టుకున్నాడు అంతా ఆయన మీద వేయబడ్డది సో ద హోల్ సిన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లోకంలో ఉన్న పాపం అంతా లోకంలో ఉన్న శాపం అంతా ఏ శాపం అంతా అయిపోయిన శాపం అయి జరిగే శాపం జరగబోయే శాపం కూడా తీసుకున్నాడు ఆయన మీద లోకంలో ఉన్న నొప్పి అంతా ఏ నొప్పి అంటే జరిగిపోయిన నొప్పి జరిగే నొప్పి రాబోయే నొప్పి అంతా ఆయన మీద వేసుకున్నాడు సో ఇట్స్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ సఫరింగ్ శ్రమలు శాపాలు గాయాలు రోగాలు ఈ లోకంలో ఉన్న భయాలు ఎప్పుడెప్పుడు భయాలు ఎప్పుడెప్పుడు ఈ రోగాలు ఎప్పుడెప్పుడు శాపాలు ఎప్పుడెప్పుడు గాయాలు అంటే అయిపోయినాయి జరిగే రాబోయే అంత ఆయన మీద వేసుకున్నాడు జాగ్రత్తగా గమనిద్దాం అంత పాస్ట్ గారు అంటే అంత వేసుకున్నాడు దట్స్ వాట్ ద బైబుల్ తెల్స్ అంత ఆయన మీద వేసుకుని రోగం రోగాలని శ్రమల్ని నొప్పుల్ని శాపాలని గాయాలని అంతటిని వేసుకుని ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ సమాప్తమైంది అంటున్నాడు ఓ మై గాడ్ సో వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ రాబోయేది కూడా అని చెప్పాను కాబట్టి యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద జీసస్ హెడ్ సెడ్ కరోనా వైరస్ ఇస్ ఫినిష్డ్ టూ థౌజండ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయిపోయింది కరోనా వైరస్ ఇస్ సాల్వ్డ్ దానికి పరిష్కారం యేసు ప్రభు సెలవులో ఇచ్చేసాడు అయిపోయింది ఇట్ టుకేట్ 
He took it long, long ago on the cross. Coronavirus is finished. It's all over. It's all over. Church need to believe it. Church need to believe it. Sango dene namal. We need to believe it. Amen. Praise the Lord. Namite mana pradhan lo maripat. Namite. మనం ఇంకొక రకంగా ఈ విషయాలని చూస్తాం మనం నమ్మట్లేదు కాబట్టి మన ప్రార్థనలు ప్రభువా తీసేయి ప్రభువా ఇది తీసేయి ప్రభువా ఇది తీసేయి నాకు అంటుకోకూడదు ఇది నాకు అంటుకోకూడదు అని భయం భయంతో భయం భయంతో ఉంటా ఉన్నాం బట్ కరోనా వైరస్ ఇస్ సాల్వ్డ్ లాంగ్ టైమ్ ఏ గో బిలీవ్ ఇట్ ఏ మేన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హలో ఇట్ హెస్ బీన్ టేకెన్ అవే కానీ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఈ సెలువులో ప్రభు ఏం చేశాడు అన్నది సరిగ్గా ఇంకా అర్థం అవ్వలేదు సరిగ్గా అర్థం అవ్వలేదు అందుకే మనకు ఆ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ప్రభు ఆ చెయ్యి 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 అంటున్నామే కానీ ఆ సెలువు వైపు చూసి ప్రభు ఆ నువ్వు చేసావు ఎందుకంటే ప్యాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ అన్నిటినీ ఆయన మీద వేసుకుని చేసాడంటే ఆ ఫ్యూచర్లో రాబోయే కరోనా వైరస్ ఈజ్ ఆల్సో సాల్వ్డ్ వాజ్ సాల్వ్డ్ was solved it is finished na to part cheptar it is finished antara it is finished if you have somebody beside you at your home give a shake hand ee roju lo shake hand avatu andarki bayam ante andarki bayam so em chestam ante namaskaram pedtunnam prince charles gar modal pettaru indian namaskaram pedtunnaru alage chinese vallu kotta rakamaina shake hand kaadu gani shake legs chestunnaru alaga shake a legs tho shake chestunta unnaru but then don't worry if you believe that jesus is me santa intlo and grohallo unna valiki pakkana vaich chesi all vaich chesi shake hand ichi cheppandi it is finished cheppandi it is finished pakkana vallu che corona virus is finished anandi corona virus is finished long time ago anandi long time ago we need to believe this message we need to believe this message the virus problem had already been solved by god in jesus christ on cross let me say it again the virus problem had already been solved by god in jesus christ on cross so so what must we do em cheyali manu entunara em cheyali just as god has instructed devudu edaithe cheppado bodhinchado cheppado em cheppado ante look on to that serpent which is on the pole aa stambham meduna ettadi sarpanni choodamanna choose nollu batukutaru ante manu videyithu choopichali videyithu choopichali parigettam anledu bai padam anledu పారు పోవం అనలేదు ఎడారు వదిలేసి ఎక్కడికన్నా పారు పోండి అనలేదు లేకపోతే ఆ పావుల్ని చంపేమనలేదు యూనో వాట్ ఈస్ ఎట్ లుక్ అన్నాడు లుక్ వెన్ యూ లుక్ అన్నాడు జస్ట్ లుక్ అన్నాడు దేని వైపుకి చూడాలి ఈరోజు దేని వైపు చూస్తున్నాం కరోనా వైరస్ వైపు చూస్తున్నాం రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ శానిటైజర్స్ మాస్కులు షాపులు షాపింగ్ మాల్స్ మై గాడ్ ఆ లేడీ అయితే ఆ కాస్మెటిక్స్ సి ఐ జస్ట్ జస్ట్ డోంట్ నో దేని వైపుకి చూస్తున్నాము ఎన్ని అవసరమే అండి ఎన్ని అవసరమే మనం తినాల్సిన విషయాలు ఎన్ని క్రైసిస్లోకి వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు అలాగ పరిగెడతారు కానీ మనం ఏం చేయాలి అంటే లుక్ look look believe believe oka vishayanni nammandi enti ante he took every of that sickness a roganni paapanni aina shaapalni present past future annitna oka package ga teeskelli cross meda silu meda he nailed it he nailed it he nailed he nailed them off nail chese nail cheste ayana meekles kottite em ochindi raktam karindi raktam ta kadigesadu he just cleaned it off atl thesa said listen carefully em cheyalante now look bai padaddu just look on the cross telsu kadandi manandarki selavu ante telsu just look on to the cross you will have an answer you will have a message neeku oka message enti ante it is finished corona virus had already been solved eppudaithe idi manaku addam avutado app 
ఎప్పుడు దాని ద్వారా మనం మాట్లాడే మాటలు ఎదురు చూసే ఆ నిరీక్షణలో దేవుడు అద్భుతం చేస్తాడు గాడ్ విల్ డూ ఏ మెరకల్ చివరికి ఒక మాటను నేను చెప్పి ముగిస్తాను జాగ్రత్తగానండి ఎషియా నలభై ఐదు ఇరవై రెండో వచనంలో ఇలాగ ఉన్నది ఐజాయా చాప్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ ట్వంటీ టూ లెట్ మీ సైడ్ అగైన్ ఐజాయా చాప్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ వర్డ్స్ ట్వంటీ టూ మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉంటే తెరిచి మీరు నాతో పాటు చదువుండి ఎషియా నలభై ఐదు ఇరవై రెండు ఏమని ఉంటుందంటే లుక్ టు మీ నా వైపుకి చూసి రక్షణ పొందండి అంటానండి లుక్ టు మీ అండ్ బి సేవ్డ్ ఆల్ యు ఎన్స్ ఆఫ్ ది అర్త్ బుధగంతం వరకు లుక్ టు మీ ఆన్సర్ అంత ఇక్కడే ఉన్నది లుక్ ఆన్ టు ద క్రాస్ భయపడిపోయి ఎగిరి ప్యానిక్ అయిపోయి ప్రభు అనేసి దొల్లేసి ఏడు చేసి నో 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 చర్చ్ ఇస్ మిస్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ దెర్ ఈస్ అ మెసేజ్ లుక్ ఆన్ టు ద క్రాస్ కరోనా వైరస్ ఇస్ ఆల్రెడీ సాల్వ్డ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సాల్వ్డ్ ఎవ్రీ సిన్ ఇస్ టేకెన్ ఎవ్రీ కార్డ్స్ ఇస్ టేకెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ జస్ట్ లుక్ on to the cross and be saved all you ends of the earth and he says for i am god and there is no other nene devanne na tappa inka evaru leru antike na vaipu ki chudu antane today if church has such a look sanganiki chupunte neeku aa chupunte naaku aa chupunte on that cross this virus had already been taken away amen, amen. praise the lord hallelujah this is the message ee vartamanaanni pattukondi prabhu danni solve chesadu teesesadu 2000 years back it had been it adi alaga vachindo alaga poddi it katumayam ayipothadi ani pravachana roopamlo nenu vedadalu chestunnanu దేవుని నామాన్ని నేను మహింపరుస్తున్నాను ప్రభు నామాన్ని నేను గనపరుస్తున్నాను బలంతో నేను నిలబడుతున్నాను నిన్న చెప్పినట్టు పరిశుద్ధుడైన పౌలు స్టాండ్ ఫర్మ్ టు ద గ్రౌండ్ అని నేను నిలబడుతున్నాను ఐ ఐ విల్ నాట్ ప్యానిక్ ఐ విల్ నాట్ డౌట్ ఐ విల్ నాట్ ఐ విల్ నాట్ స్క్రీమ్ అండ్ ఐ విల్ నాట్ షౌట్ ఐ విల్ నాట్ ప్రే ఇత్ దిస్ లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మై జీసస్ హ్యాడ్ డన్ ఇట్ ఆల్ my jesus had done it all and anta samaptam chesadu praise god hallelujah akka sari meer aithe ekkadaithe meer unnaru akkade mokale yalante mokale nilabadi chethile etti prarthan cheyalanna prarthan cheyandi na tho kalisi mana okka nimisham prabhu vaipiki chuddam as isaiah 45 22 says look to me today the answer is look to jesus who solved everything on the cross from his own mouth i know not dwara samaptam ayindi annadu dani kardam idi it is finished samaptam ayindi annadi ee manchi shukravaram roje manu gnyapakam cheskuntam but we need to believe it say it keep it on your mouth every day every day we should say the lord had finished it he had done it all amen let's close our eyes and we will pray parishuddha mahonathuda ni naamanni me mahim parustunna ninnu stutistunna ninnu ganaparustunna ee roju okka message omanna prabhu man maaku oka vidhananni chupicha oka pattern ni chupicha when it gets to extreme conditions you show up nu adbhutalni teskostha kaani idu oka condition tho vastadi ani cheppa enti aa condition ante maa namakam నువ్వు సెలవులో అంత సమాప్తం చేశావు అని కరోనా వైరస్ సమాప్తం అయిపోయింది అది లేదు అని మేము నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ ప్రభు అని కే కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాం నీ నామాన్ని మేము మహింపరుస్తున్నాం ఈరోజు నువ్వు మాకు చెప్పిన ఈ వర్తమానం ద్వారా ప్రభు మా హృదయాలని నువ్వు బద బలపరిచావు మమ్మల్ని స్థిరపరుస్తున్నావు నీకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నావు ఈ కరోనా వైరస్ని నువ్వు సెలవులోనే సమాప్తం చేసేసావు అని ప్రభు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో నీకు మేము కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాం అండ్ సో నా వీ ఆర్ రెడీ ఫర్ అ మెరకల్ ప్యాటర్న్ని చూసాం ఈ విధానాన్ని మేము చూసాం కాబట్టి ఇప్పుడు తప్ప 
తప్పకుండా అద్భుతాన్ని మేము చూడబోతున్నాం కరోనా వైరస్ వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతుందే కానీ ఒక అద్భుతాన్ని మాత్రం నువ్వు తీసుకురాబోతున్నావని మేము నమ్మి నీకే కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ మా కుటుంబాలని నువ్వు భద్రపరుస్తున్నావు ఎవరెవరైతే హాస్పిటల్స్లో ఉన్నారో కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్తో ఉన్నారో వాళ్ళ మీదకి ప్రభు నీ ఆత్మని కొమ్మరించి నీ చేతులు పెట్టి ప్రభు వాళ్ళని స్వస్థత పరచండి ఈరోజు ఎవరెవరైతే ప్రభు నీ వైపుకి చూస్తున్నారో ఎడారుల్లో ఆ ఎత్తడి పావుని చూసి బతికేరో వెన్ దే లివ్డ్ వెన్ దే సా దే లివ్డ్ హాస్పిటల్స్లో ప్రభు కోవిడ్ నైన్టీన్తో బాధపడే వాళ్ళందరూ జీవించును గాక అని మేము పలుకుతున్నా దే విల్ లివ్ దే షెల్ లివ్ హోలీ గాడ్ బికాజ్ వీ ఆర్ సీయింగ్ ప్రభు ఈరోజు ఇంకొక మాట ద్వారా మేము బలపరచుకోబోతున్నాం ప్రభు వీఆర్ వీఆర్ స్ట్రెంగ్నింగ్ అవర్ సెల్స్ ఎలాగా అంటే ఆ స్నేహితులు ప్రభు ఆ స్నేహితులు వాడిని మంచు మీద పట్టుకొని నీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చిన ఆ స్నేహితులు విశ్వాసం చూసే కదా ఈరోజు మా విశ్వాసాన్ని చూసి నమ్మిన వాళ్ళని కూడా నువ్వు స్వస్థత పరిచి ప్రభు అని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇంటర్సీడ్ చేస్తున్నాం ప్రభు మేము 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 వాళ్ళు ఆ గ్యాప్లో నుంచి ప్రభు వాళ్ళ గురించి మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం మా విశ్వాసాన్ని చూడండి మా చూపుని చూడండి చూసి వాళ్ళని కూడా స్వస్థత పరిచి హాస్పిటల్స్లోంచి బయటికి తీసుకురండి ప్రభు ఆ దేశాలు అన్ని క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయిన కష్టాలు నష్టాలు ఎదుర్కొనే ఎకానమీని అంతటిని నీ చేతిలో పెడుతున్నాం ప్రభు అవర్ ఎకానమీ విల్ నాట్ కమ్ డౌన్ in the name of jesus christ of nazareth we will not be bogged down in the name of jesus christ of nazareth nike krutagnatul ma prarthana nu vinnav prabha vinnav idantha ayipoyindani mem prarthan chesavu kabatti adbhutanni nu chesevani nike krutagnatul teliyestu mem neeku samarpinchukunto yesayya naamulo mem prarthan chestunnam tandri amen amen అమ్మే మీరందరూ బ్లెస్ అయ్యారని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రతి ఆదివారం మనం ప్రభు సన్నిధికి కానుకలను తీసుకుని వస్తాం ఈరోజు ఎలాగ కానుకలు ఇవ్వచ్చు అంటే ఈరోజు కూడా జాగ్రత్తగా ఒక విషయాన్ని గమనిద్దాం ఫస్ట్ గారు మేము సంఘానికి రాలేదు కదా అంటే ఒక చిన్న విషయాన్ని గమనిద్దాం దేవుని పరిచర్య ముందుకు వెళ్ళిపోవాలని అది ఎప్పుడు ఆగకూడదు దేవుని పరిచర్య ఎప్పుడూ ఆగకూడదు దేవుని పరిచర్య ఎలాగే ముందుకు వెళ్తుంది అంటే ఈ ప్రతి అవసరం తీర్చబడాలి ఈ మినిస్ట్రీలో ప్రతి అవసరాన్ని తీర్చబడాలి అంటే మనందరం మన చేతిలేసి దీన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి సో వాట్ వీ కెన్ డూ టుడే వీ కెన్ డూ అన్ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మనం దేవునికి కృతజ్ఞతతో మనం మన ఆఫరింగ్స్ని ఇద్దాం కింద డిస్క్రిప్షన్లో మా బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఈ స్క్రీన్ మీద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి మీకు ఆ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అన్న కింద డిస్క్రిప్షన్లో బ్యాంక్ డీటెయిల్స్కి మీరు 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 ఆఫరింగ్స్ వేయచ్చు ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఒక రెండు మూడు రెండు మూడు విషయాలు మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు కానీ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోన్ పే అని ఒకటి ఉంటుంది గూగుల్ పే అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ యాప్స్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా మీరు ఫిల్ చేసుకుని చాలా ఈజీగా మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఈ వారం అంతా మీరు చేయొచ్చు దెన్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఒకవేళ సంఘస్థలకి నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ వారంలో మీకు ఎప్పుడు మీకు ఎప్పుడు ఆపర్చునిటీ ఉన్న రోడ్ల మీదకి వెళ్ళే ఆపర్చునిటీ నడిచే ఆపర్చునిటీ ఉంటే యూ కెన్ కమ్ టు ఆఫీస్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ది ఆఫరింగ్ వాట్ ఎవర్ వే మీన్స్ యూ కెన్ గివ్ నిన్న రాత్రి ఒక సంఘస్థలు ఇంటికి వచ్చి ఆఫరింగ్ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ గారు ఇది చాలా ప్రాముఖ్యం అని ఇచ్చి వెళ్ళారు సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ప్రైజ్ గాడ్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ గాడ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు గ్లోరిఫై ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ సో ఈరోజు మీరు ఈ పని మీరు చేస్తారు అని నేను ఎదురు చూస్తున్నాను దేవుని పరిచర్య ఎప్పుడు ఆటంకపరచకూడదు దేవుని పరిచర్య ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ఈ అవసరాలు మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో సిద్ధపరచుకున్న కానుకొని మనం బ్యాంక్స్కి కింద కింద ఇచ్చిన ఆ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్కి మీరు ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే తప్పకుండా దేవుడు ఆశీర్వాదిస్తాడు మీరు ఇవ్వబోయే కానుక గురించి ఒక చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా ఇచ్చిన హస్తాలని నువ్వు దీవిస్తున్నావు నీకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నావు ఈరోజు నీ వాక్యంతో నింపినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ ఏ సయ్య నామంలో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆ మేన్ ఆ మేన్ మీరు అలాగే 
మీ గృహాల్లో ఉంటూ ఉంటే చివరికి ఈ ఏ ఏ పాట అయితే మనం పాడుకున్నామో ఆ పాటతో మనం ఈ సర్వీస్ని ముగించుకుందాం ఈ పాటతో సర్వీస్ని ముగించుకుందాం ప్రైజ్ గాడ్ మరొకసారి ప్రభుని ఆరాధించుకుని ఈ పాటతో మనం ఈ సర్వీస్ని ముగించుకుందాం ఐ కాల్ రువా టు కమ్ అండ్ జాయిన్ విత్ మీ లెట్స్ వర్షప్ ద లాడ్ అండ్ ప్రైజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లాడ్ tere seva koi nahi aaradhana ke o tere sama koi nahi swarg mein ya prithvi కోయి నీ ఆరాధనాకేర సమయి నీ స్వర్గ మేవే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యూన్య సహవాసం ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం మనందరితో తోడైను గాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్